good morning good afternoon and good evening to all my students and my viewers i know i did not come on thursday and uh, today we are going to begin a new chapter which is the interview okay all right so those who don't know me obviously many uh, might be there who don't know me so my name is Daraksha Aftab and I am a lecturer in Kareem City College for now because of the lockdown and everything. I am teaching online here on YouTube. So students of Standard 12, uh, Jack as well as CBSC can uh, just have the benefit of um, these online lecture videos. Okay, so without wasting any further time, let us begin. So uh, we uh, turn to page number 69 uh, in the complete English translation. Now before we begin, just let us understand this one thing. What do you understand by the term interview? When we uh, talk to someone or when we uh, try to ask someone something, uh, generally that is associated as uh, uh, the act of interview. For example, any journalist is uh, asking questions uh, political leader or an actor or someone else then that is considered to be as an interview because a question a person is there who is asking questions and another person is there who is answering the those questions which are being asked so that is considered as interview now if you break the word interview we understand that inter i n t e r like intermediate um internal um inter school event so inter means like in between and view means your own view so you are trying to um, just not cut through somebody's view but you're trying to uh, interfere or in, again interfere you are trying to uh, go through someone else's view and then taking it uh, to yourself that is interview okay us insan ka view hai you are trying to go inside that and trying to understand it what the interview now uh, let us read about the author first christopher sylvester was a student of history at peterhouse cambridge he was a reporter for private eye for 10 years and has written features for vanity fair following is, is an excerpt excerpt i've told i've told you a part a section uh, taken from his introduction to the penguin book of interviews and anthology from 1859 to the present day okay so this is a short uh, kind of bol sakte hain jaise cake ka ek slice kaatte hain similarly ek part hai jo inke book se liya gaya hai okay so this chapter is in two parts part 1 and part 2 now you need to understand that um, um, there are very limited questions which come in the exam from this chapter but 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 before you say are chalo is chapter ko cancel kar de please listen uh two marks question and answer that comes uh, th uh, in that section a lot of uh, lot i won't say lot one or two questions come from this chapter and i will tell you what type of questions come as i teach and as i proceed with the chapter and in that 10 marks uh, question and answer one question had come in i think uh, before last year and that was about write the demerits and merits of interview so as we proceed with the chapter please don't miss any of the class listen uh, the lines which i make you all mark as important and then try to uh, understand okay let us begin then since its invention a little over 130 years ago the interview has become a common place of journalism today almost everybody who is literate will have read an interview at some point of their lives while from the other point of the view or point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years some of them repeatedly so it is hard so it is hardly surprising their opinions of the interview of its function methods and merits vary considerably some might make quite extravagant claims for it as a, it as being it is its highest form a source of truth and in its practice and art okay so let us understand what the author is trying to say he is saying that since its invention a little over 130 years the interview has become a common place of journalism after uh, its invention as in when this process the act of interview was invented over 130 years ago this has become an important uh, 
place or an important thing a common place of journalism obviously when people are doing journalism they are taking others interviews they are taking others opinions others views and then they're trying to uh, figure out what the entire scenario is all about today almost everybody who is illiterate will have read an interview at some point of the time in their lives so the author is saying ki bhale koi anpad kyun na ho lekin wo kabhi na kabhi apne zindagi mein koi na koi interview zarur padha hoga chahe wo tv pe dekha hoga chahe wo newspaper mein padha hoga lekin interview aisa cheez hai jo har koi chahe wo anpad ho ya padha likha ho kisi ka bhi kabhi bhi life mein padha hoga ya suna hoga Uh, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. So uh, he is saying that किसी और के point of view से अगर देखा जाए तो interview एक ऐसा तरीके से लिया जा सकता है जहां हम लोग ये जानते हैं कि जो celebrities होते हैं उनको बहुत बार interview देना पड़ता है बहुत लोगों को तो repeatedly देना पड़ता है बहुत लोगों को बार बार देना पड़ता है so it is hardly surprising that opinions of interviews so of its functions methods and merits considerably they vary so yahan par bol rahe hain kyunki koi na koi interview padha hoga apne life mein aur har bahut sare actors aise hote hain jo bar bar bhi interview ho chuka hai so interview ek aisa uh, cheez hai jiske bare mein hazar tarah ka opinion ho sakta hai hazar tarah ke views ho sakte hain एंड चाहे उनका मेरिट्स को लेके हो चाहे फंक्शंस को लेके हो मेथड्स को लेके हो जिस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है हर चीज को लेके बहुत सारा डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कंसिडरेबली इट मे वेरी वेरी एज इन डिफर अलग अलग हो सकता है ओके सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा एविगन क्लेम्स फॉर इट एज बींग इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट सो so, कोई ये सब इतना एक्स्ट्रावेगेंट इतना बड़ा इतना ह्यूज क्लेम लगा सकता है कि um, किसी के लिए इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में सोर्स ऑफ ट्रूथ है तो प्रैक्टिस फॉर्म में एक आर्ट की तरह है इसका क्या मतलब प्लीज अंडरलाइन दो लाइन्स इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट प्लीज अंडरलाइन दो लाइन्स इज देयर ऑन द स्क्रीन एज वेल This means अगर वो अपने हाइएस्ट फॉर्म में हो हाइएस्ट फॉर्म में कोई चीज कब होता है जब हम लोग सच बोलते हैं जब हम लोग उस चीज को जेन्युन बिहेवियर के साथ डील करते हैं जब रिस्पेक्ट के साथ डील करते हैं तब वो चीज सबसे हाइएस्ट फॉर्म में होता है चाहे वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हो रिलेशनशिप हो कुछ भी हो यहां पर बोला जा रहा है वो इंटरव्यू अपने हाइएस्ट फॉर्म में तब होता है जब भी होता है जब भी होता है हाइएस्ट फॉर्म में एज इन तरीके से इंटरव्यू हो रहा है चिल्ला चिल्ली नहीं हो रहा है वो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो समझ रहा है पूछ जिससे पूछ रहे हैं उनको तो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है क्यों क्योंकि अगर वो समझ के इंटरव्यू ले रहा है या जान के सब कुछ इंटरव्यू ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं सच खोज रहा है एंड दैट्स वाई इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म एंड इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ ट्रूथ का जरिया है सच्चाई का जरिया है इंटरव्यू But in its practice is an art. मतलब in its practice is an art. मतलब लेकिन जब कोई उसको practice करे for example journalism में बहुत बार ऐसा होता है जहां पर आप TV host है या news anchor है and आपको interview लेना पड़ता है तो बहुत लोग उसको एक art की तरह बना देते हैं कि हम इस तरह से बोलेंगे तो इतना TRP आर पी बढ़ेगा हम इस तरह से बोलेंगे तो ऐसे लोग देखेंगे हम इस तरह से बोलेंगे तो ज्यादा व्यूज बढ़ेगा एंड उसको एक आर्ट की तरह लेने लगता है प्रैक्टिस जब बन जाता है इंटरव्यू एज एन हम सिर्फ हमको करने के लिए कर रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई ट्रूथ से मतलब नहीं है तो वो आर्ट की तरह है आर्ट एज एन कल ड्राइंग या कुछ भी एक ऐसा चीज जो कला हो तुम कोई भी तरीके से उसको मोड़ सकते हो मरोड़ सकते हो इट वोट पैट ऑफ इंटरव्यू सो हाइएस्ट फॉर्म में सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है सच्चाई का जरिया अपने प्रैक्टिस फॉर्म में वो एक आर्ट का रूप ले लेता है इंटरव्यू ओके okay? Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. But what happens when celebrities, usually celebrities, when they uh, they often see themselves as victims? Victims? Why? Because um, a lot of times, what happens is that the journalists or the interview takers, they ask a lot of questions. पर्सनल uh, सवाल पूछने लगते हैं अनकंफर्टेबल कर देते हैं सेलिब्रिटीज को बिकॉज उनका लाइफ पर्सनल रहता नहीं है लोग कभी भी न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप देते हैं तो वो uh, यहां पर ऑथर बोल रहे हैं ये चीज दैट फॉर देम 
इंटरव्यू के वो विक्टिम अपने आप को मानते हैं कि इंटरव्यू एक तरह का कल्परेट है जो हम लोग का जिंदगी को बर्बाद कर दिया एंड ऑल दो थिंग्स माइंड डिस्पाइज द इंटरव्यू डिस्पाइज हेट द इंटरव्यू एज एन अनवॉरेंटेड इंट्रूजन अनवॉरेंटेड बिना परमिशन का एक इंट्रूजन है एक घुसपैठी जिसको बोलते हैं एक बिना परमिशन का वो मेरे जिंदगी में बस एंटर कर जा रहा है इंटरफेयर कर दे रहा है इन टू देर लाइफ और फील दैट इज सम हाउ डिमिनिश दैट डिमिनिश छोटा करना तो इन लोग के लिए इंटरव्यू एक बहुत बड़ा खतरनाक एक वेपन है जो इन लोग विक्टिम बने हुए हैं इन लोग का ऐसा फील होता है सेलिब्रिटीज को जो एक अनवॉरेंटेड इंट्रूजन की तरह है अगर ये वर्ड एग्जाम में नहीं याद आता है इट्स ओके हम समरी देंगे उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो एक बिना परमिशन के हम लोग के लाइफ में एंटर करते हैं और हम लोग अब प्राइवेसी इन शॉर्ट छीन लेते हैं सेलिब्रिटीज के अकॉर्डिंग ये इंटरव्यू का डेफिनेशन है और हम लोग को सम हाउ कहीं ना कहीं डिमिनिश करते हैं छोटा बना देते हैं दिस इज वॉट देर एलिगेशन इज ऑन द एक्ट ऑफ इंटरव्यू नाउ ऑथर हैज गिवन अबाउट थ्री टू फोर राइटर्स नेम और ऑथर्स नेम अलग जिनको जो इंटरव्यू के बारे में क्या क्या सोचते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे एंड देन विल प्रोसीड ऑन टू पार्ट टू एज द चैप्टर प्रोसीड so i hope you have understood the basis of interview what is the basis of interview uh, how the chapter begins and chapter ka base kaise form hota hai rest you will all be able to understand it's not a big chapter it's a short chapter try to finish it as soon as possible and uh, those who participated in uh, the 3 in 1 contest thank you so much because it was a um, so beautiful to have so many co- uh, comments on the uh, on the on that video and it was uh, you all made that uh, difficult for me to select the winner and um, as you all know the winner is announced i don't know when i'll be uploading this video so the winner is already announced on instagram all is about to uh, be announced or will be announced i don't know at what time so the link will be given in the uh, description you will be able to check who is the winner and um, will be informed about everything and next week when we'll begin the 3 in 1 session there the winner's photograph if he or she does not have a problem about him or her and uh, his or her three words will be discussed so thank you so much for supporting for understanding and for taking part in the contest thank you Okay so we'll meet again on Tuesday I guess till then please keep learning please be safe and take care of yourself thank you